ஆண்டோடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போகிறோம் நம்ம மத்தியில் அம்மா இருக்காங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற எல்லாரையும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினாலே வரவேற்கிறோம் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் எவ்ரி வீக் ஓவர் டு அம்மா நம்ம இப்போ செய்திக்குள்ளார் போகலாம் நேராக <laughs> ஆபிரகாம் தன் கண்களை ஏறிட்டு பார்க்கும் போது இதோ பின்னாக புதரிலே ஒரு கொம்புகள் சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டு கடாவை கண்டான் அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் கடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான் நம்ம அறிந்திருக்கிற ஒரு வேத பகுதி ஆதி அகமத்தி புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல அந்த முதல் வசனம் இப்படியாக ஆரம்பிக்குது இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கத்தர் ஆபிரகாமை தேவன் சோதித்தார் அப்படின்னு தேவன் சோதித்து ஆண்டு ஆஹ் ஈசாக்கை கொடுத்தார் அந்த ஈசாக்கை வலியிடும்படியாக தேவன் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னார் இப்பொழுது அந்த வலி நேரத்துக்கு நேராக அந்த மொழியா மலைக்கு தகப்பனும் மகனுமாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார் இருவரும் கூடி போய் அந்த மூன்றாவது நாளிலே தங்கள் ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது அங்கே அந்த இடத்தை அவர் கண்டு அந்த இடத்துல ஒரு வலிபிடத்தை கட்டி அங்கே வலி செலுத்துகிறதுக்காக தேவனுடைய அந்த வார்த்தையின்படியே தந்தை குமாரனை கட்டி அந்த வலிபிடத்தில் கிடத்தினார் என்று அந்த சம்பவம் சம்பவம் நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே அறிந்த ஒரு வீடு பகுதி இந்த இடத்துல ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை கத்தி எடுத்து ஆபிரகாமை அவர் வெட்டும்படி கத்தியை எடுத்த பொழுது தேவன் வானத்தில் இருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டார் ஆபிரகாமே ஆபிரகாமே என்று கூப்பிட்டு பிள்ளை அண்ணன்மே உன் கையை போடாதே என்று சொல்லி ஆண்டவர் இப்பொழுது என்று சொல்கிறான்னா இப்பொழுது நீ தேவனுக்கு பயந்தவன் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அந்த மேல ஆஹ் பன்னிரெண்டாவது வருஷத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த தேவனுக்கு பயப்படுத்துறவன் இது இப்பொழுது நான் அறிந்திருக்கிறேன் நமக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல ஆபிரகாமை தேவன் அழைத்தார் அழைத்த உடனே அவர் என்ன புறப்பட்டு வந்தார் திவசத்திற்கு அப்படியே கீழ்படிந்து புறப்பட்டு வந்தார் தொடர்ந்து வந்து இப்போ இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்துல ஆண்டவர் என்ற முதலாவது வசனம் இப்படி ஆரம்பமாகிறது தேவன் ஆபிரகாமை சோதித்தார் அப்படின்னு எழுதியிருக்கு அப்ப ஒரு டெஸ்ட் எதுக்காக இந்த சோதனையை ஆண்டவர் வைக்கிறாருன்னா ஆபிரகாம் விசுவாசிக்கிறாரா இல்லையா விசுவாசத்தின் தகப்பன் ஆபிரகாம் என்று நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் இப்போ சோதிக்கல இப்ப தேவன் எதை சோதிக்கிறார் தன்னுடைய வார்த்தைக்கு ஆபிரகம் கீழ்படுகிறாரா என்பதை சோதிக்கிறார் அமேன் விசுவாசிக்கிறது இன்றைக்கு விசுவாசிகளின் கூட்டம் வந்து ரொம்ப திரளாய் பெரிய கொண்டிருக்கிறது நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் ஒரு காலத்தை போல இல்ல இப்ப அதிகமா விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய கூட்டங்கள் மிகுதியாய் பெரிய கொண்டே இருக்கிறது தேவன் நமக்கு நாம் ஜபிக்கிறவைகளை நமக்கு தருவார் நாம் கேட்கிறவைகளை கத்த நமக்கு கொடுப்பார் நம்ம எதிர்பார்க்கிறது நடக்கும் என்றெல்லாம் நாம் என்ன செய்வோம் அதிகமாக விசுவாசிக்கிறோம் ஆமேன் அந்த விசுவாசத்தின் தகப்பன் இப்பொழுது தேவன் எப்படி சோதிக்கிறார் என்றால் நீ வார்த்தைக்கு கீழ்படுகிறவனா ஆமேன் எப்பொழுதுமே விசுவாசம் என்ன செய்ய வைக்கும் என்றால் ஆ தேவன் என்ன சொன்னாலும் அதை கீழ்படிய வைக்கும் கீழ்படுதல் இல்லாமல் என்ன இருக்காது விசுவாசம் இருக்காது விசுவாசம் இல்லாமல் கீழ்படுதல் இருக்காது இது ரெண்டுமே இணைந்து வரும் பொழுதுதான் ஒரு மனுஷனுடைய மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஆசீர்வாதம் உள்ளதாக மாறுகிறது ஆண்டவர் இந்த இடத்திற்கு வந்த பொழுது இப்போ தகன பலியிட அவர் ரெட்டியா இருக்கிறார் அப்படின்னா தகன பலியாக பலியிடுகிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல முழுவதும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா சந்து சந்தாக பலியிடப்படுகிற ஒரு மிருகம் துண்டிக்கப்பட்டு அது பலிபிடத்தின் மேலே விரல்களின் மேலே அடுக்கி வைக்கப்பட வேண்டும் நிரப்ப 
அக்னியில வைத்த உடனே அந்த பலியானது எரியும் அப்ப எழு எரிந்த உடனே அது பேர்னிங் ஆஃபரிங் தேவி ராகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் தமிழ்ல எரி பலி அப்படின்னு போட்டிருக்கு நமக்கு நம்முடைய விதத்துல தகன பலி என்று இந்த பலியே அப்படியே அந்த மாம்சமானது எரியும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த சுகந்த வாசனையை தேவர் என்ன செய்யறான்னா நுகர்கிறா ஆமன் ஹலோ இல்லையா தகன பலியினுடைய அந்த வாசனை என்பது சுகந்த வாசனை தேவனுக்கு சுகந்த வாசனை இது நம்ம பின்னாடி நியாய பிரமாணத்தின்படி ஆண்டவர்கள் வழிகளை நியமிக்கும் பொழுது அது எழுதியிருக்கிறான் இப்ப இந்த இடத்துல நாம் இந்த வார்த்தையின்படி ஒரு அந்த ஆபிரகம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் பொழுது இப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ உன் குமாரனை என்ன செய்ய வேண்டாம் பலியிட வேண்டாம் ஆமேன் ஒரே ஒரு குமாரன் வாக்கு தத்தத்தின்படி கொடுக்கப்பட்டவன் இந்த வாக்கு தத்தத்தின்படி கொடுக்கப்பட்ட அந்த வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளையை பொழுது தேவன் என்ன சொல்கிறார் தகன பலியாக பலியிடு இந்த வார்த்தைக்கு ஆபிரகம் அப்படியே கீழ்படுகிறார் ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை நமக்கு ஏதாவது நம்மளால முடியும் நமக்கு பிடிக்கும் எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம இலகுவாக கீழ்படுகிறோம் ஆனா கடினமான காரியங்களை பார்த்து நம்ம இடத்துல சொல்லுவாரானா நம்மளால என்ன செய்ய முடியாதத கொஞ்சம் ரொம்ப நிதானமா ஆஹ் அதை கீழ்படுகிறதுக்கு அவளுக்கு சீக்கிரமாக நம்மளுடைய இருதையும் என்ன செய்யாதுன்னு நமக்கு இடம் கொடுக்காது அந்த ஆபிரகாம் விசுவாசத்தின் தகவல் இந்த விசுவாசத்தை எப்பொழுது பூரணப்படுகிறது என்பதற்காக ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஆபிரகாம என்ன செய்யறான்னா தன் குமாரனை வலி செலுத்தும்படி வாக்கு தத்துவம் இந்த பிள்ளையை கொண்டு தான் நிறைவேற போகிறது என்னன்னா வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளை ஈசாக்கு இந்த ஈசாக்கை வலி கொடுக்க வேண்டும் என்பது ஒரு மாறுபாடான முரண்பாடான ஒரு கருத்தா இருக்கு ஆண்டவர் பேசும் பொழுது ஒரு பிள்ளையை தருவேன் என்றால் உற்பவ காலத்துல சரியாக இருந்தது அந்த பிள்ளையை இப்பொழுது ஆண்டவர் என்ன செய்யறாருன்னா நீ வலி செலுத்து என்கிறார் அதுலேயும் தக்கன பலி செலுத்து என்கிறார் இந்த இடத்துல ஆண்டவர் முரண்பட்டாரா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்ல தத்தர் முரண்படுகிற தேவன் அல்ல ஆபிரகாம் இப்பொழுது தேவன் என்ன சொல்கிறார் இப்பொழுது பிள்ளையாண்டன் மேல் உன் கையை உடனே ஆண் ஆபிரகாம் நிறுத்தி விட்டு பார்க்கிறார் நிறுத்தி விட்டு இப்ப பின்னாக்க திரும்பி பார்க்கிறார் திரும்பி பார்க்கும் போது அங்கே இப்ப நம்ம வாசித்தோம் அந்த வார்த்தைகளை ஆபிரகாம் தன் தங்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும் போது இதோ பின்னாக புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கிக் கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் அப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் தடாவை பிடித்து அதை தன் குமாரனுக்கு பதிலாக தகன பலியிட்டான் இந்த வார்த்தைகளை நீங்க நல்லா கவனிங்க முன்னாக பலிபீடம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது பலிபீடத்துல ஈசாக்கு கட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் தகன பலிக்கு அவர் ஆயத்தமாக தன்னை ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நேரத்துல ஆண்டவர் பேசுகிறார் நீ பிள்ளையாண்டன் மேல் கையே போட வேண்டாம் இப்பொழுது நீ தேவனுக்கு பயப்படுத்துறவன் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதாவது ஆபிரகாமுக்கு தேவன் வைத்து அந்த டெஸ்ட்ல அவர் என்ன செஞ்சிட்டாரு ஆபிரகாம் பாஸ் பண்ணிட்டார் இப்ப அந்த நேரம் இவர் பின்னாக்க திரும்பி பார்க்கும் பொழுது ஒரு காரியம் அங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் புதரிலே தன் கொம்புகள் சிக்கி கொண்டிருந்த ஒரு ஆட்டுக்கடாவை கண்டான் அப்படின்னு இந்த வார்த்தைகளுக்கு ஆண்டுகளினோடு இடைப்பட்டார் என்ற சிக்கி கொண்டு இருக்கிற அந்த காரியத்தை தேவ சமூகத்துல என்ன செய்ய வேண்டும் எரித்து விட வேண்டும் அது தேவனுக்கு சுகந்த வாசனையாக போகும் அது முற்றிலும் சாம்பலாக்கக்கூடும் பொழுது அந்த மாம்சம் முழுவதும் சாம்பலாய் மாறி போகும் அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த அது எரியும் பொழுது அந்த மாம்சம் எரிகிற அந்த எப்பொழுதுமே மாம்சம் எரிகிற பின்னம் எரியும் பொழுது ஒரு துர்நாற்றம் தான் என்ன செய்யும் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் பின பிணங்கள் எரிக்கப்படும் பொழுது அங்கே எந்த மாம்சமானாலும் மிருகத்துடைய மாம்சமோ மனுஷனுடைய மாம்சமோ எரிக்கப்பட்டால் அதுல என்ன வரும் துர்நாற்றம் வரும் ஆனா இங்க தேவி ராகத்துல பிற்பாடு நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அது அகனபலியினுடைய மாம்சம் அதுல இருந்து வருகிற கத்தருக்கு சுகந்த பலியாக அதை என்ன செய்கிறான்னா ஆண்டவர் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதை அந்த வாசனையை நிகழ்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் மாம்சம் என்ன செய்ய விடாது அப்படின்னா தேவருடைய வார்த்தைக்கு தேவருடைய கட்டளைகளுக்கு கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியை விடா மாண்டவர் மாம்சத்தை பலியாக அந்த இடத்துல ஆஹ் ஈசாக்கை பலியிடு என்று சொன்னார்கள் ஏதாகிலும் ஒரு மாம்சத்தின் விருப்பங்கள் ஆபிரகாமுக்குள்ள இருக்கா அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு கீழ்படிய முடியாத படிக்கு ஒரே மகன் அந்த அதற்கு முன்பு இந்த காரியங்கள் நடந்து பின்பு அப்படின்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் என்ன காரியங்கள் என்று சொன்னா அப்பதான் இஸ்மவேலை ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அனுப்பிவிடும்படியாக ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார் இப்ப இஸ்மவேலும் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போய் போனதற்கு பிற்பாடு இப்போ வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளையை தேவன் என்ன செய்கிறான்னு அவள் ஈடுபடியாக கேட்கிறார் அப்ப அந்த இடத்துல ஆபிரகாமுக்கு தன்னுடைய மாம்சம் என்ன செய்யுது இப்ப இஸ்மவேல நீ அனுப்பிவிடு என்று சொன்ன பொழுதே அது ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாக இருந்ததுன்னு நம்ம வாசிக்கிறோம் இல்லையா 
அனுப்பி விடும் பொழுதே துக்கமாக இருந்தா இப்ப மீதம் இருக்கிற ஒரே வாக்கு தத்துவத்தின் மகனை பலி செலுத்து என்று சொல்லும் பொழுது ஆப்ரஹாமுக்கு எவ்வளவு துக்கமா இருந்திருக்கும் ஆம கொஞ்சமாகிலும் அந்த மாம்சத்தின் விருப்பம் துக்கம் இருக்கிறதா என்பதை தேவன் இப்பொழுது என்ன செய்கிறார் சோதித்து அறிகிறார் ஆமேன் அந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு இப்போ இந்த ஆட்டுக்குட்டியை போய் அந்த கொம்புகள் சிக்கி இருக்கிற ஆட்டுக்கடாவை அவர் கண்டு அதை கொண்டு வந்து தன் குமாரனுக்கு பதிலாக வலியிட்டார் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் இந்த ஆட்டுக்கடா என்பது அந்த கொம்புகள் என்கிறது அதாவது பலனை கிடைக்கிறது ஆடுலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த முட்டு முழு தன் கொம்புல தான் என்ன செய்யும் கடா ரெண்டு கடா முட்டி கொண்டா அந்த கொம்புகளால என்ன செய்யணும் முட்டி தள்ளும் காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் என்றால் காண்டா மிருகத்தின் பலன் எதுல இருக்கிறது அப்படின்னா அதனுடைய கொம்புல தசையாலான முழுவதும் தசையாலான கொம்பு ஆனாலும் அதுலதான் அதனுடைய அந்த அஹ் உடம்பினுடைய முழு பலமும் இருக்கணும் அந்த மிருகத்தை அந்த ஒரு மிருகத்தாலையும் என்ன செய்ய முடியாது முட்டி தள்ளி ஜெயிக்க முடியாது அதனாலதான் ஆண்டவர் இஸ்ரோ வேலைக்கு சொல்வது அஹ் பிள்ளையார் சொல்வது காண்டா மிருகத்துக்கு ஒத்த பலன் அந்த ஜனத்துக்கு உண்டு அந்த ஜனத்தை என்ன செய்ய முடியாது சபிக்க முடியாது என்று ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட ஜனத்தினுடைய பலன் இன்றைக்கு எங்கே சிக்கி இருக்கிறது என்பதை குறித்து நம்ம இந்த வேத பகுதியில இருந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு சில வார்த்தைகளாலே தியானிக்க போகிறோம் அமையா சிக்கி கொண்டிருந்த ஆட்டுக்கடா எதுல இது சிக்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் முட்புதர்ல அதாவது ஆஹ் விவசாயமே பண்ண முடியாத ஆசீர்வாதமே இல்லாத வறண்ட ஒரு இடத்துல என்ன முளைத்திருக்கும் அப்படின்னா புதர்கள் முளைத்திருக்கும் முட்செடிகள் வளர்ந்து போய் இருக்கும் இல்லையா சோம்பேறியின் மயிலை நான் கடந்து போனேன் சாடமோன்னு சொல்லுகிறார் அது முள்ளு காடா இருந்தது அப்படின்னா அது பராமரிக்கப்படாமல் இருந்தது அப்படி இருந்த அந்த முள் என்பது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறபடி ஆதி அகமது புஸ்தம் மூன்றாவது அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அது ஒரு சாபத்தின் அடையாளம் ஆமேன் மூன்றாவது அதிகாரத்துல பதினேழு பதினெட்டு வசனங்கள நாம வாசிக்கும் பொழுது பின்பு அவர் ஆகாமையை நோக்கி நீ உன் மனைவியின் வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து புசிக்க வேண்டாம் என்று நான் உனக்கு விளக்கில் விட்டு தனியை புசித்தபடினால் பூமி உன் நிமித்தம் சபிக்கப்பட்டிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் மறுக்கத்தோட அதன் பலனை புசிப்பாய் அது உனக்கு முன்னும் குறுக்கும் முளைப்பிக்கும் வெளியின் பயிர் வகைகளை புசிப்பாய் நீ பயிரிடுகிற நிலம் உனக்கு என்ன செய்யாது என்றால் பலனை கொடுக்காது அப்படின்னா அந்த நிலம் என்ன செய்ய எதை முளைப்பிக்குது அப்படின்னா முள்ளும் குறுக்கும் என்ன செய்தது முளைப்பிக்கிறது இந்த குறுக்கு அப்படிங்கிறது அந்த முச்செடி புதர் நிறைந்த ஒரு இடம் அப்படி புதர் நிறைந்த அந்த இடம் என்ன செய்ய ஆஹ் எதை குடிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு சாபத்தை குடிக்கும் இன்றைக்கு அநேகருடைய பலன் ஆமேன் கல்லூரியா பலன் எதுல மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறது எதுல சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னா இப்படி முற்புதர்ல சாபத்துல அநேக குடும்பங்களில நான் பார்த்து இருக்கிறேன் அநேக சாபங்களுக்குள்ளாக அவர்களுடைய பலன் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் சிக்கொண்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் யாக்கோபு எழுதின நிர்பத்துல யாக்கோபு அப்போசலனாகிய யாக்கோபு முதலாவது அதிகாரம் சபைக்கு எழுதின அந்த நிருபத்துல நம்ம அந்த வார்த்தைகளை நம்ம வாசிக்கிறது நமக்கு பலனாயிருக்கும் பனிரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து நான் வாசிக்கிறேன் யாக்கோ எழுதின பொதுவான நிருபம் முதலாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல இருந்து சோதனையை சகிக்கிற மதிச்சல் பாக்கியவான் அவன் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு தத்து தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவளுக்கு வாக்குத்தம் பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை பெறுவார் சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல ஒருவனையும் அவர் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவனவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கற்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவம் பூரணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் இந்த வார்த்தையில யாக்கோபு எழுதும் பொழுது ரெண்டு கிரீடத்தை குறித்து இங்க நம்ம வாசிக்க வாசிக்கணும் ஒன்று அவர் சொல்கிறார் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு கத்தர் வாக்கு பண்ணின ஜீவ கிரீடத்தை கத்தர் என்ன செய்வார் தருவார் இந்த ஜீவ கிரீடம் என்பது அஹ் சபைக்கு ஜெயித்து முடித்தவர்களுக்காக ஓடி வந்து அந்த ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடித்தவர்களுக்காக வைக்கப்பட்ட ஜீவ கிரீடம் இல்லையா அது அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக ஓடுகிற ஒரு ஓட்டத்தை குறிக்கிறது இங்கே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் அவர் உத்தமன் என்று விளங்கின பின்பு இப்ப உள்ளாங்கினால் சோதிக்கல ஆப்ரஹாமை தன்னுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறாரா இல்லையா என்பதை ஆண்டவர் என்ன செய்தார்னா சோதித்தார் தம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்து சோதித்தார் நமக்கு அநேக கட்டளைகள் கட்டளைகள் கற்பனைகள் வேதத்துல கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிதல் என்பதே நமக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருமே அல்லாமல் வார்த்தையை பெருமனை நம்ம 
பெற்றுக் கொள்க பெற்றுக் கொண்டோம் என்று அதை அறிக்கை செய்கிறதுனால ஆசீர்வாதங்கள் என்ன செய்கிறது இல்லை மேக வருஷங்கள் ஆகியும் ஆசீர்வாதங்கள் வருகிறது இல்லை பெருக்கங்கள் வருகிறது இல்லை ஒரு வளர்ச்சி இல்லை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு விருத்தி இல்லை அப்படின்னா நம்ம உட்கார்ந்து யோ பின்னாக திரும்பி பார்த்து யோசிக்கணும் எங்கே எது சிக்கொண்டு இருக்கிறது ஆமாம் அல்லா தகன பலி செலுத்தப்பட வேண்டிய காரியங்கள் நமக்குள்ள என்ன இருக்கிறது ஆண்டவராக நமக்காக ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் வரி சுத்தமாக இறங்கி வந்த தேவன் என்ன செய்யப்படல அவர் வந்து பலியிடப்படல அவர் பாவம் அவர் மேல சுமத்தப்பட்டு பாவி என்கிற ஒரு அடையாளத்தோடு அந்த சாபம் என்ற அந்த சிலுவையை அவர் சுமந்து கொண்டு அங்கே என்ன செய்தார் நமக்காக அந்த பலியை தே ஆண்டவர் எப்படி நிறைவேற்றினார் என்றால் ஆப்ரஹாம் இந்த தன்னுடைய குமாரனை பலி செலுத்தன யாரை பலி செலுத்தினார் அப்படின்னா எதை பலி செலுத்தினார் ஆட்டுக்கடாமை பலி செலுத்தினார் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் இங்க இங்க வாசிக்கும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இது எவ்வளவு இருக்க எழுதுனது பத்தில பத்தாம் தேதி வாரத்துல பார்த்தா நிறைய காரியங்கள் அந்த தகன பலிக்கான காரியங்களை குறித்து நம் பலி செலுத்த வேண்டிய காரியங்களை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு நிறைய வசனங்களை சொல்லுகிறதுக்கு ரொம்ப நமக்கு நேரம் இருக்காது நான் நான் சொல்லிட்டு போறேன் பத்தாவது அதிகாரம் எப்படியே கழுதுன நேரத்துல பத்தாவது அதிகாரத்துக்கு நாம வரும் பொழுது இது முதல் வசனம் இப்படி இருக்கு பகுதியை நான் வாசிக்கிறேன் ஒரே விதமான வழிகளினாலே அவைகளை செலுத்த வருகிறவர்களை ஒரு காலம் பூரணப்படுத்த மாட்டாது அதாவது நியாய பிரமாணம் ஆசாரியர்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டது அவர்கள் ஒரே விதமாக அவர்களுக்கு நியமிக்கப்பட்ட வழிகளை தொடர்ச்சியாய் செலுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் அதனால அவர்களுக்கு என்ன இல்லைன்னா ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை இல்லை அவர்களால் எதுலையுமே ஜெயம் எடுத்து முன்னால என்ன செய்ய முடியல மேல போகவே முடியல முன்னேறி செல்லவே முடியல திரும்ப திரும்ப பாவம் செய்து விட்டு பாவ நிவாரண பலி குற்றம் செய்து விட்டு குற்ற நிவாரண பலி இப்படி அவர்கள் பலியை தொடர்ச்சியா செலுத்தி கொண்டே இருந்தார்கள் பலி செலுத்துகிற பிரதான அவசாரியும் தன்னுடைய பாவத்துக்கான அந்த பலியை அவர் செலுத்த வேண்டும் தனத்துக்காகவும் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் பலியை செலுத்த வேண்டும் இப்படி இங்கு தொடர்ச்சியாய் ஒட்டினா நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதனால ஒரு மனுஷன் என்ன செய்ய முடியல பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் ஒரு எந்த ஒரு விளவிடத்தையும் மேற்கொள்ள முடியல அப்ப இதற்கு பரிகாரமாக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா தம்முடைய குமாரனை நமக்காக அனுப்பினார் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த பதினான்காவது வசனத்து கூட நம்ம வாசிக்கும் பொழுது நான் வாசிக்கிறேன் ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்களை ஒரே வழியினாலே இவர் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆமன் அல்லா திருச்சபைக்குரிய ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் என்ன அப்படின்னா ஒரே வழியினால நாம் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் பூரணாக ஆக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் ஆமா நல்லது பத்தாவது ஒரு சிலத்து கூட நம்ம வாசிக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சரீரம் ஒரே தரம் வழியிடப்பட்டதினால் அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் அல்லே லூயா ஆமன் நம்முடைய விசுவாசம் எப்படி இருக்குன்னா எப்பொழுதுமே நாம நமக்குள்ள வந்து பாவம் இருக்கிறது போலவே நமக்கு ஒரு உணர்வு இருந்து கொண்டே இருக்கும் நாம முழுவதும் ஏன் அப்படி இருந்து கொண்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்முடைய பலவீனங்களை நம்முடைய பா நம்முடைய மேற்கொண்டு நம்ம கடந்து போக முடியாத காரியங்களை நம்ம இன்னும் என்ன செய்யல வழிபீடத்துல வைத்து தகன பலி செலுத்தல தகனமாக அது தகனிக்கப்பட்டு விட்டா திரும்பி பார்த்தா அந்த தகன வழிபீடத்துல பாத்தீங்கன்னா வெண்கல வழிபீடத்துல அடியில ஒரு சல்லடை இருக்கும் அந்த சல்லடை எதுக்காக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மண் முழுவதும் எரிந்து முடிந்த உடனே அதனுடைய சாம்பல் மீதமாக என்ன செய்யணும்னா கீழே கொட்டுண்டது இந்த சாம்பல் என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் வாரி கொண்டு போய் பாளையத்திற்கு புறமே ஒரு இடத்துல அது போடப்பட வேண்டும் ஆமா இப்போ அந்த வழிக்கான அந்த மிருகத்தினுடைய எந்த ஒரு அடையாளமும் அங்கே என்ன செய்யப்படாது காணப்படாது அல்ல லூயா ஆமேன் நம்ம நம்ம எப்படி வாசிக்கிறோம் நீதிமான் ஏழு தரம் எழுந்தாலும் எழுந்திருப்பாள் அப்படின்னு சொன்னா திரும்ப 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 ஒரு தவற நாம செய்து கொண்டே இருக்கிறதுக்காக ஆண்டவர் அந்த வார்த்தைகளை நமக்கு கொடுக்கல ஒரு லிமிட் இருக்கு ஏழு தரம் நம்ம கடந்த வாரத்துல தியானித்தோம் நாம என்ன செய்யக்கூடாது நம்முடைய வெளிச்சம் அநேகருக்கு உலகத்திற்கு கடந்து போகக்கூடாதபடி நம்ம ஒரு லிமிட்ட என்ன செய்யக்கூடாது வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது ஒரு மெஷர்மெண்ட் நமக்கே ஒரு மூடிய போட்டு மூடி வெளிச்சு கொள்ளக்கூடாது என்று பார்த்தோம் மரக்காலினாலே அந்த வெளிச்சத்தை மூடக்கூடாது ஆனா இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும்னா பூரணமாக விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம பாவம் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை நமக்குள்ள என்ன செய்யறதுதான் வெலன் உள்ளதாக இருக்கிறது அநேகரால இன்றைக்கு என்ன செய்ய முடியலன்னா வெலனாக கடந்து போக முடியல ஒரு ஜெயமுள்ள வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து போக முடியல திரும்ப 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 அந்த வெளவினங்களுக்குள்ள 
அதற்காகவே காலம் முழுவதும் ஜெபிக்கிற காரியங்களை நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனா இங்க இந்த வார்த்தைகளை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அதிகமா நீங்க நிருபங்களை வாசித்து விளையாடுங்க ஏன்னா நிருபங்களை நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இந்த இப்பயர்கள் என்ன நிருபம் எபேசியர்கள் என்ன நிருபம் எல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு தயம் உள்ள வெற்றி உள்ள ஒரு ஜீவியத்திற்கு நேராய் நம்ம நடத்தி கொண்டு போகும் ஆமா அல்லையா இந்த இடத்துல ஏனெனில் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறவர்கள் ஒரே பலியினால் இவள் என்றென்றைக்கும் பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த பூரணத்தை குறித்த ஆறாவது அதிகாரத்திலேயே நம்ம வாசிக்கிறோம் இதை எப்படி கழுதுன நேரம் ஆறாவது அதிகாரத்திலே நம்ம வாசிக்கும் பொழுது முதலாவது அந்த முதல் மூன்று வசனங்களை நம்ம ரெண்டு வசனத்திலேயே எழுதப்பட்டிருக்கு நாம் பூரணாகும்படி கடந்து போக வேண்டும் இவைகளை எல்லாம் விட்டு மூல உபதேசங்களை விட்டு அநேக இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் நாற்பது வருஷம் விசுவாசிகள் கூட இந்த மூல உபதேசங்களிலேயே இன்னும் என்ன செய்யப்படும் கசிக்கொண்டு இருக்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்குப்பா நம்ம பூரணராகும்படி ஏனென்றால் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளிடத்திற்கு இந்த இப்ரேம் கபிழ் நிறுவனத்தில் நம்ம பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்துல பின்னாடி நம்ம வாசிக்கிறோம் பூரணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகளிடத்திற்கு நீங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் அப்படின்னா எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறது யாரு இப்படியே பாவத்திலே சிக்கொண்டு திரும்ப திரும்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே அந்த பலவீனத்திலேயே இருந்து கொண்டு இருக்கிறவர்களை எடுத்துக்கொண்டு போக ஆண்டவர் வரப்போகிறாரா அப்படின்னா நிச்சயமாக இல்ல அமன் ஈசாக்குக்காக ரெவே காலை சிரியா தேசத்தில் இருந்து அழைத்து கொண்டு வந்தார் இளையேசா திரும்ப அந்த தேசத்துக்கு ரெவே கால் போகவே இல்லை ஆப்ரஹாம் வீட்டிலேயே வாழ்ந்து வாக்கு தத்தத்தின் மகனை பெற்று வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளையை வளர்த்து அவன் வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றினவளாகவே நாம பார்க்கிறோமே அல்லாமல் அவள் என்ன செய்வே இல்லை திரும்பி போகவே இல்லை இந்த அப்போ சொன்னாகிய பேது விடும் போது ரொம்ப அருமையா இரண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டு பேது ரெண்டு இருபதுல நம்ம ஒரு வசனத்தை நம்ம இதுக்காக நம்ம வாசிக்கலாம் கத்தரும் நட்சத்திரமா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக் கொண்டு தேய்க்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின்னிலமை முன்னிலை மேலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் அதற்கு பிற்பாடு ஒரு வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாய் தான் தக்கினதை தின்னவும் ஆமாம் ஒரு காரியத்தை தேவ சமூகத்துல அறிக்கை செய்து ஒப்புக்கொடுத்து ஜோம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த பலவீனத்தை அந்த பாவத்தை நாம திரும்ப என்ன செய்ய முடியாது என்று எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது என்பதற்காக இங்க என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த பெய்தரும் இந்த வார்த்தையிலேயே எழுதியிருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறார் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கிக் கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் நிறைய பேரை நம்ம கேள்விப்படுகிறோம் பாவத்துல சிக்கிக் கொள்கிறது அக்கிரமங்களில சிக்கிக் கொள்கிறது என்பது ஒரு சாபத்தை குறிக்கிறது நம்ம அந்த ஆதி அவசவம் மூன்றாவது அதிகாரத்துல நம்ம வாசித்ததின் போல அது உனக்கு முல்லையும் குறுக்கையும் உழைப்பிக்கும் அந்த நிலமானது எப்படிப்பட்டதா இருக்காது ஆசீர்வாதம் உள்ளதா இருக்காது ஏன் அப்படி இல்லாம போச்சு அப்படின்னா வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் அதான் பாவம் செய்தபடியினால நீ நிலத்தை பயிரிடும் பொழுது அது இது உனக்கு பலனை கொடுக்காது அநேக காரியங்கள் எப்படி இருக்காது அப்படின்னா அஹ் ஜபங்கள் பலனற்றதா இருக்கும் ஊழியங்கள் பலனற்றதா இருக்கும் பிரயாசங்கள் பலனற்றதா இருக்கும் காலம் முழுவதும் ஒரு ஜெயத்துக்குள்ளாக ஒரு பலனுக்குள்ளாக கடந்து போகவே முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அங்க என்ன இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஒரு சாபம் இருக்கிறது ஆமே சாபம் எதுல வாசமா இருக்கிறது என்றால் மாம்சத்துல அதனாலதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் கலாத்தியர் கழுதின நிறுவனத்துல கடைசி ஐந்தாவது அதிகாரம் கடைசி பகுதியில வாசிக்கும் பொழுது உடையவர்கள் தங்கள் மாம்சத்தையும் அதன் ஆசை இச்சைகளையும் சிலுவையில் அறைந்திருக்கிறார்கள் அமன் சிலுவையில் அறையப்பட்ட பாவ மாம்சம் திரும்ப என்ன செய்யப்படவே இல்லைன்னா எடுத்துக்கொண்டு வரப்படவில்லை திரும்ப உயிர் தழுந்து வந்தது எந்த மாம்சம் என்று சொன்னால் ஜெயமெடுத்த ஆண்டவரை நாம் என்ன செய்கிறோம் இப்பொழுது நாம ஆராதிக்கிறோம் அமன் பாவம் முழுவதும் என்ன செய்யப்பட்டது அங்கே தகனிக்கப்பட்டு விட்டது அல்ல லூயா நிருபங்களை நீங்க அதிகமாக வாசிங்க எப்படியே இருக்க எழுதின நிருபத்தில் ஆழமான சத்தியங்கள் இருக்கிறது வளர்ந்து வளர்கிறது நாம வளர்கிறதும் நாம தேர்கிறதும் இந்த நாட்கள்ல மிகவும் ரொம்ப அவசியமா இருக்கு ஆறுதலுக்காகவே நாம மற்றவர்களுடைய வார்த்தைகளை கேட்கிற ஒரு காலத்துக்கு இப்பொழுது தேவர் முடிவு உண்டாக்குகிறார் நாம எதுல சிக்கிக் கொண்டு இருக்கிறோம் இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் அப்படின்னா இந்த உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு உலகம் எதத்தை காண்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து யோர்தானை விட்டு கரை ஏறி வந்த பொழுது விசாசு வந்து பாருங்கள் அந்த வார்த்தைகள் நான்காவது அதிகாரத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் உலகத்தின் சகல ராஜ்யங்களை மாண்டவருக்கு காண்பிக்கிறான் 
நீர் என்னை பணிந்து கொண்டால் இவைகளை எல்லாம் நான் உமக்கு தருவேன் ஏன்னா இவைகள் எல்லாம் எனக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எப்படி யார் இதைய ஒப்பு கொடுத்தார் பிசாசினுடைய கையில எப்பொழுது ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் இல்லையா உலகம் தேவனால் உண்டானதுன்னு நாம அறிந்திருக்கிறோம் வானத்தை பூமியை உடைய தேவன் இப்பொழுது பிசாசன் கையில ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றால் ஆகாமின் கையில தான் இந்த அதிகாரங்கள் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஆனதே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டது இல்ல அதிகாரத்தின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரத்துல வாசிக்கிற மனுஷனை உண்டாக்கி ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்கிற அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனால் அந்த ஆளுது எப்பொழுது இழந்து போகப்பட்டது என்று சொன்னால் வார்த்தையை மீறினதுனால அந்த கனியை நீ புசிக்க வேண்டாம் என்று மாத்திரம் ஆண்டவர் சொல்லி இருந்தால் அந்த வார்த்தை மாத்திரம் மீறப்பட்டபடியினால ஆளுது இப்பொழுது என்ன செய்யணும் பிசாசன் கையில போய்விட்டது இப்பொழுது முந்தின ஆகாம் பெற்றுக்கொண்டு அந்த அதிகாரத்தை வைத்து இந்த உலகம் முழுவதையும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கா இருளுக்குள்ளே தன்னுடைய விருப்பத்துக்குள்ளே தன்னுடைய இச்சைகளுக்குள்ள அதனுடைய ஆசைகளுக்குள்ள அதை என்ன செய்து கொண்டே இருக்கிறான்னா நடத்தி கொண்டே இருக்கிறான் இன்றைக்கு ஆஹ் நல்ல மிகுந்த வயது உள்ளவர்கள் ஆனாலும் சரி ஊழியர்களா கூட எனக்கு தெரியும் நிறைய அநேகத்து காரியங்களிலே அவர்கள் சிக்குண்டு இருக்கிறத இன்றைக்கு நாம என்ன செய்திருக்கிறோம்னா அறிந்திருக்கிறோம் அதனால அநேகர் என்ன செய்ய முடியலன்னா திருச்சபைகளுக்குள்ள வளர முடியாத ஒரு சூழ்நிலைகள் கூட இருக்கிறது இந்த இடத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அந்த அநேக காரியங்களிலே நாம உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினலாம் ஒரு தடவை முதல் முதல்ல நம்ம வந்து ஆஹ் இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு கட்டுடைய வசனத்தை பயத்தோடு பக்தியோடு திருச்சபைக்குள்ள கேட்கும் பொழுது அதையெல்லாம் ஒப்பு கொடுத்து ஒப்பு கொடுத்து ஜோ பண்ணிட்டு இருப்போம் அதெல்லாம் நம்ம விட்டு போயிருக்கோம் ஆனா இப்ப காலங்கள் செலுத்தல நான் பார்த்திருக்கேன் பத்து வருஷம் பதினைந்து வருஷம் கடந்ததுக்கு பிற்பாடு அவர்கள் எதை விட்டார்களோ அதை திரும்ப செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் பெண்கள் கொஸ்டின் சபைனா அதனுடைய அற்ற அடையாளங்களே வேற இப்ப எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் கொஸ்டின் சபையினுடைய அடையாளங்களை கண்டே பிடிக்க முடியல நம்ம க நாங்க கடந்து வந்து கொண்டிருந்தோம் ஆஹ் ஆஹ் காரைக்குடியில இருந்து தேவகோட்டைக்கு அந்த வணிகள் எல்லாம் சொல்ல ஸ்திரீகள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா விக்கிரகங்களுக்காக வைராக்கியம் உள்ளவர்களா ஒரு குறிப்பிட்ட கலர்ல வஸ்திரத்தை போட்டுக்கொண்டு அந்த அடையாளத்தோடு அவர்கள் எதையோ போட்டுக்கொண்டு வந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அவளை பார்த்தாலே தெரியுது உங்களை எல்லாரும் மொத்தமா எங்க போறாங்க அப்படின்னு ஆனா இன்றைக்கு திருச்சபையை பார்த்தா மொத்தமா எங்க போறாங்க அப்படிங்கறத என்ன செய்ய முடியல அதிகமா நீங்க கண்டே பிடிக்க முடியல விதவிதமான உபதேசங்கள் பலவிதமான அலங்காரங்கள் பலவிதமான ஆராதனை முறைமைகள் இதையெல்லாம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து உள்ளே புகுத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருச்சபையை தன் பக்கமாக என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறான் பிசாஸ் இழுத்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு நாம பார்க்க முடிகிறது ஆமேன் நாம் இன்றைக்கு ஒரு பாரம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் அல்ல லூயா கரை திரை விளை இல்லாத குற்றமற்ற ஒரு சபையை தமக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொள்வதற்காக ஆண்டவராகி சுற்று தமை தமிழ்தற்காக ஒப்புப்படுத்தார் நாம ஏதோ ஐஸ்வர்யம் உள்ளவர்களா எல்லாவற்றையும் இந்த உலகத்துல தகாத விதமாய் அனுபவித்துக் கொண்டு ஆண்டவரை அறிக்கை செய்து கொண்டு ஆசீர்வாதம் என்கிற பெயர்லே நம்மை நாம் ஏமாற்றி கொள்கிறதற்காக ஆண்டவர் தம்மை தாமே அப்படி என்ன செய்யல ஒப்பு கொடுக்கல அமேன் அல்ல லூயா தண்ணீர் ஒழுக்கினால் நம்மை பரிசுத்தமாக்குகிறதற்காக ஆண்டவர் என்ன செய்ய திரு வசனத்தை கொண்டு நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறார் இப்ப வளர்ந்தவர்களுக்கும் வளராதவர்களுக்கும் வித்தியாசமே தெரியல எல்லாமே ஒரே மாதிரியா என்ன இருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனா பூரண படுதலை கட்டுடைய வேதம் என்ன செய்கிறது எதிர்பார்க்கிறது தேவன் நம்மை பூரணப்படுத்தி இருக்கிறார் என்பதை நாம முதலாவது என்ன செய்யணும் எப்படியே இருக்கிறது ஆறாவது அதிகாரத்தை மறுபடியும் திருப்புங்க அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தையை நாம வாசிக்கிறோம் ஆஹ் ஏழாவது வசனத்தையும் எட்டாவது வசனத்தையும் தன்மேல் அடிக்கடி பெய்கிற மழையை குடித்து தன்னிடத்தில் பயிரிடுகிறவர்களுக்கு ஏற்ற பயிரை முளைப்பிக்கும் நிலமானது தேவனால் ஆசிர்வாதம் பெறும் என்ன காரியத்தை குறித்து இங்கே ஆஹ் இப்படியே தாக்கியம் இப்படியே நிர்மத்துல எழுதுகிறார் பல விதமான உபதேசம் அதாவது ஒரு ஒரு திருச்சபையில முறையான உபதேசத்துல வளர்ந்து முறையாய் வேதத்தை கற்று முறையாய் ஜபித்து தேவனோடு உள்ள ஐக்கியத்தை சரியாய் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டே வருகிறவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களா இருப்பாங்கன்னா நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாய் சபைக்கானாலும் சரி குடும்பத்துக்கானாலும் சரி மற்ற சமுதாயத்துக்கானாலும் சரி வாமேன் புறஜாதிகளுக்கானாலும் சரி ஆசீர்வாதம் உள்ளவர்களாய் இருப்பார்கள் ஆமேன் அது தேவனாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனா முள்செடிகளையும் முள் பூண்டுகளையும் முளைப்பிக்கிற நிலமும் தகாததாயும் சாபிக்கப்படுகிறதற்கு ஏற்றதாயும் இருக்கிறது சுட்டரிக்கப்படுவதே அது முடிவு முச்செடிகளை முல்பூண்டுகளை அதே மலையை அந்த நிலமும் குடித்தது ரெண்டு நிலத்தை குறித்து இந்த ரெண்டு வசனத்துல நாம வாசிக்கிறோம் ஏன பூரணராகும்படி நாம கடந்து போக வேண்டிய
ஒரே மழை பெய்து ஒரே உபதேசத்துல அநேகர் நினைச்சிட ஒரே குடும்பத்துல அநேகர் ரெண்டு பேர் பிள்ளைகள் பிறந்தார்கள் காயின் ஆபேல் ஆனால் ஆபேல் தேவனுக்கு விசுவாசத்தினாலே உகந்த வழியை செலுத்தினார் ஆனால் ஆபேல் ஆபேலையும் தேவன் ஆஹ் அவருடைய காணிக்கையை அங்கீகரித்தார் என்று நாம வாசிக்கிறோம் ஒரே குடும்பத்துல ஒரே கற்பத்தில் பிறந்த பிள்ளைகள் கடந்த வாரத்துல நாம தியானித்தோம் ஏசாவையும் யாக்கோபையும் குறித்து கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரத்துல வாசிக்கும் பொழுது ஒரே ரெபேக்காலின் கற்பத்திலே பிறந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் ஆனால் ஒருவன் மாம்சத்துக்குரியவனா இருக்கிறான் ஒருவன் பாவிக்குரியவனா இருக்கிறான் ஒருவன் வாக்கு தத்துவத்தின் வாக்கு தத்துவத்தை சுதந்திரிக்கிறதுல அவன் இருக்க அவன் அவன் பிரயத்தனம் பண்ணுகிறவனாக இருக்கிறான் ஒருவன் அதை அசட்டை பண்ணிவிட்டு அவன் பேசாம போகிறவனாக நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இங்கே இதே போல ரெண்டு காரியத்தை இங்க நம்ம வாசிக்கிறோம் முழு செடிகளையும் முழு புண்ணுகளையும் இருக்கிற நிலமோ தகாததாயும் சபிக்கப்படுகிறத கேட்டதாயும் இருக்கிறது அப்ப இந்த முள் என்பது ஒரு சாபத்தை குறிக்கிறது நாம் அறிந்திருக்கிறோம் சாபமான முன்முடி ஆண்டவராக இயேசு கொடுத்த தலையில வைக்கப்பட்டது அங்கே மேல நம்ம வாசித்தோம் ஜீவ கிரீடத்தை யாப்பு நிறுவத்தில் இப்ப நம்ம வாசிக்கும் பொழுது சோதனையை சகிக்கிற மனுஷன் அதுல ஜெயித்ததற்கு பிற்பாடு அவனுடைய தலையில ஜீவ கிரீடத்தை என்ன செய்ய போகிறார் ஆண்டவர் வைக்கும்படியாக வைத்திருக்கிறார் வெளிப்படுத்தல நாம வாசிக்கிற அநேக கிரீடங்கள் அவருடைய தலையில காணப்பட்டது எதற்காக அவரை போல ஓடி முடித்து ஜெயித்தவர்களுக்காக அந்த கிரீடங்கள் அங்கே அவருடைய கருத்துல அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த முள் கிரீடத்தை ஆண்டவருக்கு ஏன் சூடினார்கள் என்று சொன்னால் இந்த முள்ளானது ஒரு சாபம் இந்த சாபத்தை சபிக்கப்பட்ட அந்த முற் புதர்ல இப்ப எதுவும் சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது ஆட்டுக்கடா சிக்கி கொண்டு இருக்கிறது ஆமே தகன பலிக்கான அந்த ஆட்டுக்கடாவை இப்பொழுது ஆபிரகாம் போய் என்ன செய்கிறார் என்றால் சிக்கி இருந்த ஆட்டுக்கடாவை விடுதலையாக்கி கொண்டு வந்து அதை தகன பலியாக செலுத்துகிறார் ஆமே கல்லையா இந்த நாளிலேயும் நம்ம எந்தெந்த காரியங்களிலே மேல கடந்து போக முடியாத படிக்கு ஆமே பூரணராக நம்ம ஜெயித்த ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள கடந்து போக எந்த சாட்சியை நம்ம கேட்டாலும் ஜெய் ஒரு மற்றவர்களுக்கு நல்ல ஒரு ஜீவனுள்ள சாட்சிகளாக நாம இருக்கிறதுக்காக நாம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அந்த ஜீவ கிரீடத்தை நாம பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த நாள் நம்ம ஜீவனுள்ள சாட்சிகளாக கற்றுடைய வேதம் நம்ம என்ன செய்கிறது ரட்சித்து சில பேராக கொண்டு வந்து திருச்சபையில சேர்த்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் நாம ஜீவனுள்ள சாட்சிகளா இருக்கும்படியாக நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இப்ப இந்த நேரத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற அந்த கொம்புகள் அங்க என்ன செய்யப்பட்டிருந்தது என்று சிக்கி கொண்டு இருந்தது எதுல அந்த முற்புதர்ல அந்த சாபத்திற்குள்ளாக அந்த சபிக்கப்பட்ட அந்த முற்செடிகளுக்குள்ளாக அது என்ன செய்தது என்று சொன்னால் சிக்கி கொண்டு இருந்தது அச்சுலமை குறித்து கூட நம்ம வேதத்துல ரெண்டு சமயத்து சுகத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் தாவிதுக்கு எதிராக யுத்தத்துக்கு புறப்பட்டு வரும் பொழுது அப்சுலோமினுடைய தலை கர்வாலி மரத்துல சன்மை பின்னலான ஒரு கர்வாலி மரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவன் தகப்பண்ணைக்கு விரோதமா எலும்பினபடினாலே அவன் மேல என்ன வந்தது என்றால் சாபம் இருந்தது ஆமேன் எவ்வளவுதான் தாவிது சொல்லி அனுப்புறார் யுத்தத்திற்கு போகும் பொழுது பிள்ளையாண்டாலே மெதுவாய் நடக்கியங்கள் எண்ணிமித்தம் என்று சொன்னார் எல்லா இஸ்ரோவேலரும் யுத்தத்திற்கு புறப்பட்ட அத்தனை இஸ்ரோவேலரும் அதை கேட்டார்கள் ஆனாலும் கர்த்தருடைய சித்தம் என்பது அந்த அவனுடைய கீழ்படியாமை சாபம் என்ன என்ன செய்தது என்று சொன்னார் தேவ சித்தத்திற்கு அவனை என்ன செய்தது என்ன நடத்தி விட்டதை நாம பார்க்கிறோம் அவன் சார்ந்த கழுத யாருமே என்ன செய்யல அவன் அப்சுலமே அங்க போய் மா சிக்க வைக்கல யாருமே மாட்ட வைக்கல யா எது மாட்டினது என்று சொன்னால் அவன் ஏறி சென்ற அந்த கழுதை அந்த சரியா இந்த கர்வாலி மரத்துக்கு கீழாக போய் நிற்கிற அவன் மிகுந்த தலைமையிறை உடையவனாக கூறின அழகுள்ள ஒரு ராஜகுமாரனாக இருந்தபடினால அவருடைய தலை எதுல சிக்கி கொண்டது என்றால் அந்த கர்வாலி மரத்துல சன்னல் பின்னலாக எடுக்கவே முடியாத ஒரு இடத்துக்குள்ள போய் அவன் என்ன செய்தான்னா சிக்கி கொண்டான் அதற்கு பிற்பாடு வந்து யோ அவனை தலையை வெட்டி போட்டான் என்று நாம வாசிக்கிறோம் ஏன் இந்த ராஜகுமார் பாருங்க தாவிதி எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தாவிதின் குமாரன் என்று தன்னை அடையா ஆண்டவராக இயேசு கொடுத்து அடையாளப்படுத்துகிறார் அப்படிப்பட்ட தாவிதிக்கு பிறந்த ஒரு குமாரன் தன் தகப்பனுக்கு விரோதமாய் தன் காலை தூக்கினதினால அந்த சாபத்துக்குள்ளாக அவன் கடந்து போனான் அப்ப எதற்காக இதை நான் சொல்றேன்னா முள் என்பது ஒரு சாபம் சபிக்கப்பட்ட ஒரு இடத்து நில இடத்தை குறிக்கிறது அப்ப அந்த இடத்துக்குள்ள நாம் என்ன செய்ய முடியாது சிக்கி கொண்டு இருக்க மோரியா மலையில போய் ஆண்டவர் அந்த வழியை செலுத்தும்படியாக என்ன செய்தார்னா ஆபிரகாமை நடத்தினார் ஏன்னா மோரியா மலையில தான் பிற்பாடு தேவருடைய ஆலயம் கட்டப்பட்டது இல்லையா ரெண்டு நாளாவது முப்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் சாரி ஒன்று நாளாவது மூன்றாவது அதிகாரத்துல நாம அங்க வாசிக்கிறோம் தாவிது குறித்து வைத்திருந்த அந்த மோரியா என்கிற மலையில அந்த ஸ்தலத்துலதான் பிற்பாடு பின்னாட்கள் சாலமன் தேவாலயத்தை 
கட்டினா ரெண்டு நாம வாசிக்கிறோம் பாருங்க அந்த சாபம் நிறைந்த அந்த இடத்துல அந்த உட்க நிறைந்த அந்த இடத்துல அங்க சிக்கி கொண்டிருந்த ஆட்டுக்களா தகனமலி சொலுக்கப்பட்ட அந்த அந்த அடையாளம் அங்கே இருக்கிறது இப்பொழுது ஆண்டவர் அந்த கீழ்ப்படிகள் உள்ள அந்த இடமாக அதை என்ன செய்யப்பட்டா மாற்றி அந்த இடத்துல ஒரு தேவாலயத்தை கட்டும்படியாக பிற்காலங்களில இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த தேவசுலைவுல அந்த இடத்துல தேவாலயம் இருந்ததுக்கான ஒரு அடையாளத்தை தேவன் என்ன செய்யக்கிறார் வைத்திருக்கிறதை நாம அறிந்திருக்கிறோம் அப்ப ஆமை நாம் இப்ப ஆதி ஆரம்பத்தின் புஸ்தகம் நாம ஏற்கனவே அந்த வாசித்த அந்த வேத பகுதிக்கு நேராக நம்முடைய வேதத்தை நம்ம திருப்பலாம் ஆதி ஆரம்பத்தின் புஸ்தகம் இந்த இருபத்தி இரண்டாவது அதிகாரத்துக்கு நாம வரும் பொழுது இப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பதினைந்துல இருந்து கத்துடைய தூதனானவர் இரண்டாம் தரம் வானத்திலிருந்து ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு நீ உன் புத்திரன் என்றும் உன் ஏகசுதன் என்றும் பாராமல் அவனை ஒப்பு கொடுத்து இந்த காரியத்தை செய்தபடியால் பாருங்க வலி செலுத்தப்பட்டது ஆட்டுக்கடா ஆனா இப்ப ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் நீ ஈசாக்க வலி செலுத்துனது போலவே ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் இந்த இடத்துல ஆபிரகாமோடு பேசுகிறா நீ ஒப்பு கொடுத்தபடியினால் இப்போ கத்து சொல்கிறார் நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து ஆமேன் ஆசீர்வாதம் எங்கே இருக்கிறது சாபம் எங்கே இருக்கிறது சாபத்துக்குள்ளாக நே சிக்குண்டு இருக்கிற காரியங்களை எடுத்து தகன பலியாக நான் ஆரம்ப நாட்களில நான் ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் தீர்க்க தரிசன முகாமில நான் ஒரு பத்து நாட்கள் ஒரு ட்ரைனிங்காக போயிருந்தப்போ அந்த ஊழியர் தீர்க்க தரிசி ஒரு மூத்த போதகர் இசைக்கா பிரான்சிஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் வந்து எனக்கு அந்த காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தார் நாம் நமக்கு ஆவியானவர் நினைப்பூட்டுகிற காரியங்களை நம்ம என்ன செய்யணும் பேப்பர்ல அப்படியே எழுதி அதை வைத்து ஆண்டோடைய சமூகத்துல என்ன சொன்னா அப்படியே தகன வழியாக ஒப்பு கொடுத்து அது ஜபிக்க வேண்டும் அதற்கு பிற்பாடு அந்த காரியத்தை நம்ம திரும்பியே என்ன செய்ய வேண்டியது இல்ல இந்த ஆட்டு கடாம வலி வலி செலுத்தி விட்டு பின் பிற்பாடு நம்ம வாசிக்கிறோம் பத்தொன்பதாவது வசனத்துல ஆபிரகாம் தன் வேலைக்காரனிடத்துக்கு திரும்பி வந்தான் அவர்கள் எழுந்து புறப்பட்டு ஏகமாய் பேர்சபாவுக்கு போனார்கள் ஆபிரகாம் பேர்சபாவிலே குடியிருந்தான் இப்பொழுது ஆபிரகாமும் ஈசாக்கும் என்ன செய்கிறாங்கன்னா புறப்பட்டு வருகிறார்கள் கீழே இல்லையா ஆமேன் அதற்கு பிற்பாடு அந்த ஆட்டுக்கடா வரல கூட அது ஏற்கனவே அங்கேயே இருந்தது அது அங்கேயே சிக்கி கொண்டிருந்தது அது அங்கேயே பலி செலுத்தப்பட்டது அது அங்கேயே தகனமாகிவிட்டது அது அங்கேயே சாப்பலாகிவிட்டது இல்லையா தேவ சமூகத்துக்கு இன்றைக்கு நம்ம எப்படி வருகிறோம் ஆண்டவர் சமூகத்துல ஜபிக்கும்படி நாம கடந்து வரும் பொழுது தேவைகளுக்காக நான் ஜபிக்கிறது தவறுன்னு சொல்லல ஆனா இந்த ஜபம் எல்லாம் நம்முடைய தேவையாகவே இருக்க கூடாது தேவையானது ஒன்றே என்று ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார் கத்துடைய வா வார்த்தைக்கு நாம கீழ்ப்படுகிற ஒரு கீழ்ப்படுதல் ஆமேன் அல்ல இனியா வாசிக்கிற மாத்தாலையும் மரியாதையும் குறித்து நாம வாசிக்கும் பொழுது மரியாதை அங்கே கட்டுடைய பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து வேத வசனத்தை அவர் கேட்டுக் கொண்டிருந்தால் மாத்தால் பற்பல வேலைகளினாலே வருத்தப்பட்டு ஆமேன் பற்பல காரியங்களினாலே எப்பொழுதுமே நமக்கு என்ன மீதமா இருக்கும் அப்படின்னா வருத்தங்கள் மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடியும் அப்ப பாதத்துல வைக்கும் பொழுது பாதத்துல வைக்கும் பொழுது வைக்க அன்று வைக்கிறது தகன பலி என்பதை குறித்து நம்ம என்ன செய்யறோம் இங்கே வாசிக்கும் பொழுது தகன பலி என்பதை நாம திரும்ப என்ன செய்ய முடியாது பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் நம்முடைய பலவீனங்களை வைக்கிறது ஆமாம் நான் வந்து சாட்சியா கத்துக்கு முன்பாக நான் சொல்ல முடியும் தேவ சமூகத்துல நேர காரியங்களை நான் அறியாம அறியாமை எப்பொழுதுமே அங்கே நம்ம வாசித்தவங்கள கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே இவ்வுலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பின நாம் அல்ல இல்லையா உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு நாம எப்பொழுது தப்ப முடியும்னா கிறிஸ்துவை அறிய அறிய நம்முடைய அறியாம என்ன செய்து கொண்டே இருக்கும் என்றால் போய்கொண்டே இருக்கும் நம்ம விட்டு போய்கொண்டே இருக்கும் திரும்ப நம்ம அதுல என்ன செய்கிறதே இல்ல நம்ம அதுல ஜெயிக்கப்பட்டால் அவனுடைய முன்னிலைமை பெண்ணிலைமை முன்னிலைமை பார்க்க எப்படி இருக்கும்னா அதிக கேடு உள்ளதா இருக்கும் என்று நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆனா நம்ம அதுல முழுவதும் நீங்க தகன வழியாக ஒரு நாள் உட்கார்ந்து அவ ஒரு பார்மல் ஜபத்தை விட்டுட்டு அவன் தகன வழி செலுத்துகிற ஒரு ஜபம் நம்ம கடந்த வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் நம்ம வாசித்தோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எப்படி ஜபித்தார் என்றால் அவருடைய ரத்தத்தில் அவருடைய வியர்வை ரத்தத்தில் பெரும் துளிகளாய் கீழே விடுகிற அளவுக்கு அவருடைய மன வியாக்குலம் இருந்தது அல்ல லூயா ஏன் என்று சொன்னால் அவர் பாவத்துக்காக அந்த இடத்துல மனம் கசந்து என்ன செய்கிறார்னா அழுகிறார் அல்ல லூயா நாம ஒரு தவறை செஞ்சுட்டு அதுக்கு எங்கேயாவது எங்கேயாவது இடம் இருக்கா அப்படின்னு தேடுகிறது இன்றைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் 
பலவித உபதேசத்துல பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பாவங்களுக்கு தப்பித்துக் கொள்கிற போக்குகள் நிறைய போதிக்கப்படுகிறது நான் நிறைய இருக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் ஏன் சிலரால வெளியிலேயே வர முடியல ஏன் சிலரால ஜெயம் எடுக்க முடியல அப்படின்னா அதுக்கு பலவிதமான உபதேசங்களுக்குள்ளாக கடந்து போகிறது அதெல்லாம் தப்பு இல்லை அதெல்லாம் தப்பு இல்லை இதெல்லாம் ஆண்டுவர் பார்க்க மாட்டார் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே வேதத்துல நீங்க இல்லை புதிய ஏற்பாட்டு திருச்சபையினுடைய வேதம் என்பது மிகவும் ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு அநேகருக்கு ஒரு ஒரு சில ஊழியர்கள் சொல்லுவாங்க அநேகருக்கு பரலோகத்துல மிகுந்த ஒரு ஆச்சரியம் காணப்படும் ஏனென்றால் நாம எதிர்பார்த்த அநேகர் அங்கே இருக்கவே மாட்டா அங்க வந்திருக்கவே மாட்டா அமையா ஆசிர்வாதம் என்கிற பெயர்ல இன்றைக்கு அநேக சாபங்களுக்குள்ளாக ஜனங்களை சிக்க வைக்கிற முற்புதர்கள் ஆமே இந்த நாட்களிலே எதெல்லாம் நம்முடைய விளவீனங்கள் எதெல்லாம் நம்முடைய பாவங்கள் இதெல்லாம் நம்ம லிஸ்ட் போட்டு ஒவ்வொரு ஒருத்தர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அது இருக்கும் இத நான் என்ன தவறு பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் எதுல சிக்கி இருக்கிறேன் என்பது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் மற்றவர்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா தாவிது பாருங்க உப்பருகில உலாவுனதோ அங்கே அவர் பாவத்துக்கு உட்பட்டதையோ யாருமே அறியல அங்கு யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கு மும்மரமா ஆனா இங்கே தவறான ஒரு காரியம் நடந்திருக்கிறது ஆனால் ஆண்டவர் அதை என்ன செய்து விட்டார் கொண்டு வந்து வெளிச்சத்துல காண்பித்து விட்டார் நீ அதை இரவில் இருட்டுல செய்த ஆனா நான் என்ன செய்வேன் சூரிய வெளிச்சத்துல எல்லாருடைய கண்களுக்கு முன்பாக அந்த பாவத்தை நியாயம் தீர்ப்பேன் ஆமேன் நாம மறைமுகமாக செய்து வந்த அறியாமையினால் செய்து வந்த அத்தனை பாவங்களுக்காகத்தான் அவர் கல்வாரியில் என்ன செய்தார் என்றால் உயர்த்தப்பட்டார் நம்முடைய பாவம் என்ன செய்யப்பட்டது தூக்கப்பட்டது மரத்துல இல்லையா மரத்துல தூக்கப்பட்டவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதப்பட்டபடி அப்ப சுனைய போக எழுதுகிறார்கள் ஆகிய மூணு பதிமூணுல நம்ம அதை வாசிக்கிறோம் அப்போ அங்கே எல்லாமே என்ன செய்யப்பட்டதுன்னா தூக்கி தூக்கிலிடப்பட்டது என்று சொன்னால் அது திரும்ப என்ன செய்வது நம்மை தொடர்ந்து வராது அல்ல லூயா நாம் கிருபைக்கு கீழ்பற்றுகிறபடி நான் பாவம் நம்மை மேற்கொள்ள மாட்டார் நேற்று அதுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை நாம பார்க்கிறோம் நீங்க திரும்பி பாருங்க நீங்க பின்னாக திரும்பி பாருங்க எப்பொழுது பின்னாக ஆபிரகாம் திரும்பி பார்த்து அந்த ஆட்டுக்கடாவை வலியிட்டாரோ அதற்கு பிற்பாடுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இப்பொழுது நான் உன்னை ஆசை வலிக்கவே ஆசை வலித்து பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் அமே அல்ல லூயா ஆதியம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்துல நாம வாசிக்கிறோம் கடற்கரை மணலத்தினையாவும் வானத்து நட்சத்திரங்களை போலவும் பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்றும் உன் சந்ததியார் தங்கள் சத்துக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்றும் நீ என் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படைந்தபடியினால் உனக்குள் உன் சந்ததிக்குள்ள இந்த பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் இன்னசை போட போகிறது ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது இந்த ஜபத்துலும் மூலமாக இந்த விமன்ஸ் ரிவைவல் பிரேர் அந்த பெல்லர்ஷிப் மூலமாக ஆமே அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படும்படிக்கு அல்ல லூயா அநேகரை தேவன் நினைசை போகிறான பெருக பண்ணும்படிக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் எப்பொழுது கடந்து வந்தது என்று சொன்ன பின்னாக திரும்பி பார்த்து சிக்கி கொண்டிருக்கிற காரியத்தை கொண்டு வந்து அந்த அந்த பிளஷ் அந்த மாம்சம் என்ன செய்யப்படுகிறது என்று சொன்னால் தகன படிவிடத்துல வைக்கப்பட வேண்டும் ஆமா அல்ல லூயா அங்கே விரது இருந்தது கட்டி இருந்தது நெருப்பு இருந்தது ஆனால் வலிக்காக அவர் எதையுமே கொண்டு போகல அங்க போய்த்தான் தீர்மானம் பண்ணப்பட்டது எதை ஆபிரகாம் வலி செலுத்த வேண்டும் என்பதை ஆமேன் தங்கள் இல்லையா அதனால அந்த இடத்துக்கு அவர் எவ்வளவா ஈரே என்று வலியிட்டார் நம்ம நம்முடைய தேவைகளுக்காகவே அந்த வசனத்தை நம்ம எடுத்து ஆஹ் பிரசங்கித்து அல்லது கேட்டு அல்லது அறிக்கை செய்து ஜெயித்தெல்லாம் பழகி இருக்கிறோம் அந்த அது அந்த அர்த்தத்துல எல்லாம் அவங்க சொல்லப்படவே இல்லை தகன பலிக்கான ஆட்டுக்குட்டியை தேவன் பார்த்துக் கொள்வார் நீங்க வரும்பொழுது தேவ சமூகத்துக்கு எப்படி வரலாம் எம்டியா வரணும் ஜெபிக்க வரும்பொழுது ஆமே ஒரு பிளானோட வரக்கூடாது நீங்க எம்டியா வந்து ஆண்டவர் சமூகத்துல ஆராதித்து முடித்த உடனே ஆவியானவர் இறங்கி பேச ஆரம்பிப்பார் அல்ல லூயா ஆமேன் பூமியின் மேல தேவன் போட்ட அக்கினி பற்றி எரிய வேண்டும் அந்த அக்கினியில நம்முடைய மாம்சமானது இப்பொழுது என்ன செய்யப்படும் என்றால் சுட்டெரிக்கப்படும் ஆவியோடு நம்ம தேவனை ஆராதிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆவிக்குரிய உள்ளா மனுஷில இந்த வெளிப்புறமான மாம்சத்தின் கூட்டிய கிரியைகள் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும் அது அப்படியே என்ன செய்யப்படும் தகன வடிவிடத்தில் வைக்கப்படும் அது முழுவதும் என்ன செய்யப்படும் அழுலுயா நம்ம இப்படியாக எந்த பகுதிகள் இல்ல நாம சிக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்பது இது நம்முடைய பர்சனல் ஆமா நல்லா நம்ம ஆசீர்வாதத்துக்குள்ளாய் கடந்து போக முடியாதபடி இருக்கிறதற்கு என்ன தடைகள் இருக்கிறது நமக்குள்ள என்ன சுவாவங்கள் இருக்கிறது முழுவதும் அப்படியாக நம்ம ஏன்னா மற்றவர்களையே நம்ம எப்பொழுதுமே தடையாய் பார்க்கிறது நம்முடைய பழக நம்ம பழகி போன ஒன்று மற்றவர்களை எதிராளியாய் பார்க்கிறது மற்றவர்களை தடையாய் பார்க்கிறது ஆஹ் அப்படி அது ஒரு பகுதி அப்படி மற்றவர்களால நம்ம என்ன செய்யப்படுவோம் நிறைய நேரம் தடை பண்ணப்படுவோம் அந்த தடைகளை எல்லாம் உடைக்கிறதற்கு இப்பொழுது தேவனுடைய வேலை எப்பொழுது வரும் என்று சொன்னால் அவன் நாம தகன பலி செலுத்தி ஒரு
ஹலிலுயா ஆமேன் நம்முடைய விலை இன்றைக்கு எதுல சிக்கி இருக்கிறது நாம எதுல விலப்பட முடியாத படிக்கு இன்னும் நம்ம விளவீனமான பாண்டவன் இல்ல விளவீனமான இந்த பாண்டத்துல பலமுள்ள ஆவியை தேவன் நெரிசிருக்கிறார் நிரப்பி இருக்கிறார் ஆமேன் இந்த மண் பாண்டங்களில அந்த மகிமையான புக்ஷத்தை நாம பெற்றிருக்கிறோம் அல்ல லூயா இந்த மண் பாண்டம் என்பதை ஆண்டவர் ஒரு நாள் இடைக்க போகிறார் இந்த மாம்சம் என்பது மரணத்துக்கு நேராக கடந்து போக போகிறது அது மண்ணுக்கு திரும்ப போகிறது அதனால அதுல வாசமா இருக்கிற அந்த பாவத்தை குறித்து நாம ஒரு ஜெயித்தவர்களாக அதனால கிறிஸ்துவினுடைய அஹ் சபை சொல்ல முடியும் சரீரம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மாம்சம் என்று எழுதப்படாமல் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது சரீரம் அல்ல லூயா ஏனென்றால் அவர் தலை இப்பொழுது கீழே இருக்கிறது சரீரம் அமன் நம்முடைய சரீரம் தான் தேவனுடைய ஆலயம் நம்முடைய மாம்சம் ஒரு நாள் தேவனுடைய ஆலயமாக மாற முடியாது நம்முடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமா இருக்கிறது நாம் இந்த பசு தாவியானவர் நம்மளத்துல தங்கி இருக்கிறார் இப்படி இருந்தா நம்ம இஷ்டம் போல நம்ம என்ன செய்ய முடியாது நம்ம இச்சிக்க முடியாது இஷ்டம் போல நம்ம விரும்பினதை எல்லாம் நம்ம இந்த உலகத்தின் அசுத்தங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அது உபசாசம் நமக்கு காண்பிக்கிறதுக்கு நம்ம கீழ்படிய முடியாது கத்தர் வய வாசனத்தினால அவனை என்ன செய்தார் முறியடித்தார் அமன் எப்படி அந்த ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்பதை கற்றாக இயேசு கிறிஸ்து அறிந்திருந்தார் இதாவது தேவனிடத்திலிருந்து அதை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருந்தபடியினாலே இவன் ஒரு குறுக்கு ஆலோசனை ஒரு குறுக்கு வழியில பிசாசு எப்பொழுதுமே என்னது எப்படி நடத்துறவன் பைபாஸ்ல நடத்துறவன் ஆனா ஆண்டு ஆண்டவர் ஆவியானவர் எப்படி நடத்துவார் அப்படின்னா ஹைவேல நடத்துவார் ஹலிலுயா ஆமேன் பக்க வழியெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவர் நானே வழி பக்க வழியா ஏறுகிறவன் திருடனும் கொள்ளை காரணமா இருக்கிறான் ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் நம்ம பர்சனல் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நம்ம கூடி இருக்கிறதுனால நான் இதை உங்களோடு தைரியமாய் பேசுகிறேன் இது ஒரு பொதுவா ஒரு பத்தாயிரம் பேருக்கு பண்ணுகிற பிரசங்கம் அல்ல ஆமேன் யார் உட்கார்ந்துருக்கா என்ன கேட்கிறாங்க அப்படி அவங்களோட நிலம் ஆவிக்குரிய நிலம் என்னங்கிறது தெரியாம ஒரு பிரசங்கம் முடிந்து போயிடும் அதனால சில விதைகள் உழைக்கலாம் சில பறவைகளால பட்சித்து போடப்படலாம் சில முச்சடிகள் அதை நெருக்கி போடலாம் ஆனால் இங்க நம்ம குறிப்பிட்ட சிலராக ஆண்டவர் நம்மை கூட்டி இருக்கிறதுக்கு தேவன் ஒரு நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார் ஆமேன் லூயா ஆமன் திரா காலத்திலேயே அப்படியாக எந்தெந்த பகுதிகள் நமக்கு பர்சனல் அப்படி நம்ம விலைநாய் கடந்து போக முடியாத படிக்கு ஜெயமாய் நம்ம மற்றவர்களுக்கு மற்றவர்களை நடத்துகிறவருக்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆமேன் நம்ம நடத்துகிறதற்கே யாரையாகிலும் நாம தெரிந்து கொள்கிறது விட நாம் மற்றவர்களை நடத்துகிறதற்கு அழைக்கப்பட்ட அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த நாட்களில நம் வளர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஈசாத்து ஆபிரகாமும் இருவரும் கூடி போனாலும் இருவரும் கூடி போனார்கள் திரும்ப கூடி திரும்பி வந்தார்கள் அங்கே போய் ஈசாக்க பலி செலுத்தல வாக்கு தத்துவத்தை பலி செலுத்தல நாமே அங்கே சிக்கி கொண்டிருந்த மாம்சத்தின் படி ஒரு கடாவை பிடித்து அவர் என்ன செய்தார் என்றால் அவர் பலி செலுத்தி விட்டு திரும்பி வந்தார் இப்பொழுது அவர் ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கிறவர் வாக்கு தத்துவத்தின் பிள்ளை பெருக பெருக பண்ணுகிற ஒரு பிள்ளையை அவர் கூட்டிக் கொண்டு திரும்பி வந்தார் அவன் அல்ல லூயா எங்க தேவ சமூகத்திற்கு இப்படி வந்து நீங்க உங்களை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ளும்படி நான் உங்களுக்கு நினைவு கூட்டுகிறேன் வரும்பொழுது அப்படியாக எம்டியா வாங்க அவன் எதை வந்து நிரப்பி கொண்டு வராமல் அவன் எம்டியா எம்டியா வாங்கும் அப்படியே வெறுமையா இருக்கிற படகுகளை ஆண்டவர் வளர்ந்து புற போனா அங்கே இருக்குமா மீன்கள் அவன் ஆழத்துல தள்ளி கொண்டு போனால் அங்கே இருக்குமா தேவன் சொல்லுவா கத்தத்தோடைய வார்த்தையை அனுப்புவார் இரவெல்லாம் பிரயாசப்பட்டவ ஒன்றும் இல்லை அநேகருடைய பிரயாசங்களினால ஒரு பலனுமே இல்லை ஒரு ஆவிக்குரிய ஆசிர்வாதம் உள்ள வாழ்க்கைக்குள்ளாக அவர்கள் கடந்து போக முடியாதபடி இருக்கிற இந்த சாபத்தினுடைய இந்த முதல்களில் இருக்கிற இந்த சிக்குண்டி இருக்கிற இந்த மாம்சத்தை இன்றைக்கு கத்த வெளியே கொண்டு வருகிறார் ஆமேன் அல்ல லூயா நாம் இணைந்ததற்காக ஜபிக்கல் அன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் தேவன் நினைச்சுகிறார் ஆமேன் ஜெயிக்கிறவனாகவும் ஜெயிப்பவனாகவும் அவர் புறப்பட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஜெயம் கொள்ளுகிறவனை தேவன் என்ன செய்கிறார் எல்லாவற்றின் மேலும் சுதந்திரவாளி அதாவது உங்கள் சத்துருக்களின் வாசல்களை சுதந்திரித்துக் கொள்வீர்கள் என்கிற வாக்கு தத்துவம் எப்பொழுது ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் ஆமேன் அந்த மாம்சம் சிக்குண்டு இருந்த அந்த ஆட்டுக்கடா பலி செலுத்தப்பட்டு முடித்த உடனே தகன பலி செலுத்தப்பட்டு முடித்த உடனே வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளை அவர் அழைத்து கொண்டு வந்தார் இன்னைக்கு நமக்கு அநேக வாக்கு தத்தங்களை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் ஆனால் அவைகள் எப்பொழுது நிறைவேறும் என்று ஒருவேளை நாம எதிர்பார்த்து கொண்டே இருந்தால் நீண்ட காலங்கள் அது ஆகிக்கொண்டே இருந்தால் இன்றைக்கு நாம பின்னாக திரும்பி பார்க்க வேண்டும் நாம பலிவிடத்துல வைக்க வேண்டிய காரியங்களை நாம் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் ஆமே இது ரொம்ப பர்சனல் தேவ ஆண்டவருக்கும் நமக்கும் உள்ள ஆமே அந்த காரியமாக இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாத சில காரியங்கள் நாம் அந்த ஆசிர்வாதங்களுக்குள்ளாக அந்த பெருக்கத்துக்குள்ளாக கடந்து போக முடியாதபடி இருக்கும் அந்த விளவீனங்களை கத்த இந்த இந்த ரா காலத்துல ஆமேன் இன்றைக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் அவைகள் என்ன செய்கிறார் தகனிக்கும் படியாக நான் அக்கினியை இறங்க பண்ணுகிறார் ஆமேன் மேல் வீட்டில் அக்கினிய
நாம் என் மாம்சத்தின்படி அவர்கள் நியாய பிரமாணத்தின்படி சொல்லித்த பழி சொல்லுகிறதாய் கடந்து வந்திருந்தார்கள் பண்டிகை காலத்துல அவர்களை ஆண்டவர் என்ன செய்துவிட்டார்கள் இங்க கொண்டு வந்து விட்டார் மேல் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விட்டார் அவர்கள் முழுவதும் ஆண்டவர் அவன் சகோதரர்கள் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கிறத நம்ம வாசிக்கிறோம் இப்பொழுது அவர்கள் மாறுபாடும் கூடலுமான இந்த சந்ததியை விட்டு உங்களை நீங்கள் என்ன செய்துள்ள வேறு பறி வேறு பிரித்து வேறு பிரிக்கிற ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளாக ஆண்ட அவ பேதுரு என்ன செய்கிறான் அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறதை நாம வாசிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலே நாம நேரம் நமக்கு கடந்து போனபடியினால நாம ஜபிக்கலாம் எந்த காரியங்களுக்குள்ளாக நாம சிக்கி இருக்கிறோமோ ஆம அந்த காரியங்களை இன்றைக்கு எடுத்து கொண்டு வந்து நம்ம தகனி வெளிப்பிடத்துல நாம வைக்கிறோம் இந்த வழி கத்திற்கு சுகந்த வாசனை ஆமேன் ஹலிலுயா அந்த சுகந்த வாசனை அவர் நுகரும் பொழுது ஆமேன் நோவாவை அவன் குடும்பத்தையும் ஆசிரியத்து போல கத்த நம்மை ஆசிரியிக்க போகிறார் நம்ம பெருக பண்ண போகிறார் இந்த ராக்காலத்தில் அப்படியாக என்னோடு கூட நீங்கள் இணைந்து நீங்கள் ஜபிக்கும்படியா நான் கேட்கிறேன் ஆமேன் லூயா ஒரு நிமிடமாக நம்ம தங்களை மூடி நம்ம ஜபத்தை கத்தனுடைய சமூகத்திலேயே எடுக்கலாம் ஆமேன் அல்ல லூயா பிதாவே நாங்கள் மே துதிக்கிறோம் மே சோதரிக்கிறோம் அப்பா ராஜாதி ராஜாவே நாங்கள் மே துதிக்கிறோம் ஆப்ரஹாமின் தேவன் என்று சொல்லி ஆண்டவரே ஆப்ரஹாமோடு கூட உண்மை நீர் அடையாளப்படுத்தி கொண்டீர் ராஜா அவை ஆண்டவரே சோதரம் அவை நீர் ஆண்டவரே ஆப்ரஹாமி தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் நான் யாக்கோவின் தேவனுமா இருக்கிறேன் என்று சொன்னீரே இந்த ராக்காலத்தில் ஆப்ரஹாம் வழி செலுத்தினது போல அப்பா ஆமை நாண்டவரே சோதர எங்களுக்காக ஆமை நாடுவரை ஒரே தூரம் வழியிடப்பட்டபடினால அவை எங்களுடைய பாவ மாம்சம் ஆண்டவரே சோதரம் மேற்கொள்ள முடியாத விரைவீனங்கள் ஆண்டவரை கடந்து போக வழிபடத்திலிருந்தது <laughs> அவன் முழுவதும் தகனிக்கப்பட்டிருந்தது அவன் அந்த மாம்சம் முழுவதும் சுட்டரிக்கப்பட்டிருந்தது அவன் இந்த நேரத்தில் அப்படி மேற்கொள்ள முடியாத காரியங்கள் அன்றைய சிக்கொண்டு இருக்கிற காரியங்களை நாம் அவருடைய தகன வழி பீடத்துல வைக்கிறோம் என் தேவனுடைய அக்கினி இப்பொழுது இறங்குவதாக அதன் மேல இறங்குவதாக ஒவ்வொருடைய போர்ஷனல் பிரேயரை கத்தர் மாற்றுங்க தகப்பனை மாற்றுங்கப்பா தகன வழி செலுத்துகிற நேரமாய் அது மாறட்டும் தகன வழி செலுத்துகிற நேரமாய் அது மாறட்டும் அவன் மாம்சத்தை பலவீனங்களை அன்றைய மேற்கொள்ள முடியாத அப்படி இருக்கிற எல்லா தோல்விகளை நெருக்கங்களை கொண்டு வந்து தேவனுடைய சமூகத்துல வலுவிடத்துல வைத்து ஒவ்வொரு ஜெயம் எடுக்கும்படியா ஜெயம் எடுக்கும்படியா கத்த இந்த வேலையில இருக்கிற அக்கினியை இறங்க பண்ணுவீராக அக்கினியை இறங்க பண்ணுவீராக நீ பூமியின் மேலே போட்ட அக்கினி பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறீரே இப்படி விருப்பத்துக்கு நேராக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ராஜா இப்படி விருப்பத்துக்கு நேராக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா வந்திருக்கிறோம் வந்திருக்கிறோம் ஆமே மேல வீட்டில் அக்கினி மயமா இறங்கி வந்து அவர்களை அனைவரை வேறு பொறித்து விட்டவர் ஆமை பிரிந்திருக்கிற நாவுகள் பிரிந்திருக்கிற நாவுகள் அப்பா ஆமை இந்த உலகத்தின் நாவுகள் அல்ல அனைவரை சோத்திர இந்த உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் அனைவரை மீண்டும் வந்து எந்த விதத்திலும் சிக்கி வருகையை சுதந்திர <laughs> ஒருவனுக்கு <laughs> 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 நிலமாய் ஆண்டவரை ஆசீர்வாதம் உள்ள அந்த நிலமாய் என் தேவனின் ஒவ்வொரு மகளையும் நிராக்காலத்தில் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனை ராஜா அவை துதிக்கிறோம் சோதரிக்கிறோம் ஆமே எங்களுடைய பாம பாவ மாம்சம் பாவ சரீரம் ஆண்டவரை முற்றிலும் ஆண்டவரை எரிக்கப்பட்டு விட்டிருக்கிறது அப்பா எரிக்கப்பட்டு விட்டிருக்கிறது ஆமே நல்லா தேவனே வைத்து மறுமுகமாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரம் தகப்பனை ஆமே நாடுவரை மறுமுகமாக்கப்பட்ட ஒரு சரீரத்தோடு மறுமுகமாக்கப்பட்ட ஒரு ஜப வாழ்க்கையோடு மறுமுகமாக்கப்பட்ட ஒரு ஆவிக்குரிய ஜென்ம ஜீவியத்தோடு ஆண்டவரை சோதரம் கடந்து போக ஆவியானவர் நீர் வழி நடத்துவீராக அப்படியாக உடைய கிருமைக்கு எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துகிறோம் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் ஆவியானவர் நீங்கள் நடத்துகிறோம் 
எந்த காரியத்தில் மனுவில் சூப்பிட மறுபடியும் சிக்கிக்கொண்டு ஜெயிக்கப்படாதபடிக்கு ஆமன் ஆவியானவர் ஜெயமுள்ளவர்களாய் நடத்துகிறார் திருமைக்கு நாங்கள் ஓப்பு கொடுக்கிறோம் பேசுவை நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமன் ஆமன் பிரைசலார் 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 தொடர்ந்து எல்லாரும் ரொம்ப சந்தோஷம் வருகிற வாரத்துல சுத்தம்னா பேசி வந்து தொடர்ச்சியா பேச முடியாததுனால ஆமன் தொடர்ந்து இப்போ நான் கொஞ்சம் பேசுறேன் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் Amen. Praise Lord. Thank you, Ma. Thank you for the wonderful message. And we're going to talk to you about what we're going to talk to you about. We're going to talk to you about what we're going to talk to you about. ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்யூ புதுசா ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்ல இருந்து மேபி அக்கா வாரத்துக்கு வாய்ப்புகள் அநேகம் உண்டு எயிட் தேர்ட்டி ப்ரேயருக்கு உங்களால யாரெல்லாம் யார் யாரெல்லாம் முடியுமோ நீங்க எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா எல்லாருக்காகவும் சேர்ந்து நம்ம ஜெபிக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ப்ரைஸ்ல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம டீம்ல இருக்கிற எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கும் ஜெபிச்சு ஜெபத்துல நீங்க தாகும்படியா கேட்கொள்கிறேன் தேங்க்யூ ப்ரைஸ் எல்லா குட் நைட்